こんばんは。えー、今回は、えー、前回も富田千葉県の重心に実際に行ってみましたので、えー、その様子をご覧ください。えー、場所ですが、はい、これ Google マップです。えー、これが千葉県で、えー、その中心は、はい、ここになります。えー、拡大します。場所はですね、千葉県市原市長吉というところです。ここですね。ちょっと周辺がどうなっているのかわからないので、航空写真に切り替えます。はい、こんな感じです。ここはですね、山林地帯になっていまして、ちょっとですね、あの行くのが難しそうです。それで今回は、車でですね、車でここまで行って、ここに車を止めて、えー、ここからですね、この歩いてですね、ぐーっと行って、えー、行こうと思っています。えー、ここがですね、田んぼになってますので、この田んぼの脇道をですね、この歩いて行って、で、ここから先はですね、山林地帯になってますので、えー、ここを分け入って、このように進んで、えー、ここからですね、山にこうぐーっと登ると。まあ、最初はですね、えー、このコースで行ってみたいと思います。はい、何の変哲もないのどかな田舎です。えー、もうすぐ到着します。はい、そろそろ着きます。だんだん田舎ですね。かなり田舎。田舎だけど、車がちょっと多い。すいません。車のラジオを消し忘れて、高校野球がかかったままになってしまっています。はい、ここを左に回ります。ここえー、さて。えー、車で1時間弱走ったところで、えー、今回の目的地である千葉県の中心の近くまで来ました、えー、周辺はですね田んぼが多くていい感じの田舎です、えー、この長吉公民館というところは入っていきますでこの日はですねなぜかこのように競輪のような自転車に乗った人がたくさんいましたかなり狭い道細い道左ですえ道の真ん中に木が立ってます、えー、いい雰囲気になってきました木がすごい目的地に近づきました案内を終了しますここまでの所要時間えさっきの木のところは本当は右なんですが、えー、カーナビに登録されてないところに行こうとしていたので、えー、間違えました、えー、その後戻ってくることになりますえ場所は大体分かっていたんですがえ何しろ道が狭くてえ駐車するスペースがなかなか見つからなくてえこの辺周辺をですねかなりうろうろしました。あのかなりですねあの道が狭いところもあってえこんなところで対向車が来たらどうするんだろうなと思ってましたーーここ止めるるか止めるとこがないあ,あここ止められるなここ止めようよしここに車を止めることにしました大丈夫うん大丈夫はい、今ここになります。えー、ここに止め、ここに車を止めて、これからこう、このようにですね、どんどん歩いていきます。えー、ようやく車を降りて、これから歩き出すところなんですが、えー、車を降りて非常に驚いたことがありました。えー、それは田んぼがすべてですね、電気柵で囲まれていて、全然入れないようになっているんですね。えー、最初はですね、米泥棒か何かいるのかなと思ったんですがもしかしたらですね何かの動物に対する、えー、対策なのかもしれませんがえちょっとどういう動物かは分かりませんあぶない電気の柵を使ってます危ないですね電気が流れていますフレート危険ですああランダウキンニューバイ初めてこういうの見たえ昔はスズメ対策とかで網を張ってたのはよく見ましたが電気柵は初めてです、はい、千葉の重心はこの先もうちょっと行ったところです
っと入れるかわからないですね。ちょっととにかく行ってみましょう。暑い。ちょっと今日ちょっと暑い。ああ、ここも電気。飛びに田んぼに入れない。天米本場を本場を買いに飛んでる。ちょっと、ちょっと。えー、こういう電源風景は私も大好きで、えー、こういうところを歩くととてもリラックスできていいなと思うんですが、あのこういう電気柵が張ってあるとあの結構圧迫感があって、あのあまりいい気持ちではなかったです。えー、私は子供の頃はよく田んぼで遊んでたので、あのこういう田んぼの姿を見るとちょっとですね、あの何か悲しいものを感じます。あのこ,のたあのこの田んぼの電気柵についてはちょっとどういう意図があるのか分かりませんがあの世の中あのいろいろ厳しくなるといい面もありますがその反面あのちょっと息苦しいなと感じることもありますあの今考えると昔はあのかなりいい加減だったなと思いますえ例えばあのタバコなんですがあの一昔前はあの電車の中で吸えました飛行機の中ですら吸えましたあの私はあのタバコの匂いが苦手なのでこれは禁止になってよかったなと思ってるんですがあの最近はあのタバコを吸わない私ですらあのこの禁煙の風潮はちょっとやりすぎなんじゃないかなと思います、えー、ここでちょっと暑かったのでハンカチを帽子につなげましたえー、なんかスタイルが旧日本軍みたいですがあの子供の頃はドイツ軍の兵隊と比べるとあの旧日本軍はこの布のためにあ,のあんまりかっこよくないなと思ってました、まあ、しかしですねあの今考えるとあのヨーロッパとアジアでは日差しが全然違いますのでこれは当然かなと思いますはいこれトンボです、えー、これは非常にですねあの合理的で素晴らしい機能があったのだとあの大人になって気づきましたイグラシが鳴いていますイグラシあのセミの鳴き声を聞くとあの私はいろんな思い出が蘇るんですがあのその中の一つにセミ人間というのがあることはあの以前東京タワーとスカイツリーが同じ高さに見える場所を歩いた時の動画で話しましたあのセミの中でも特にイグラシの鳴き声を聞くとあの私はあのケロリンを思い出しますあのケロリンをご存知の方はおそらくあの昭和生まれの方かもしれませんあの今もあるのかちょっと分かりませんがあの昔はあの銭湯に行くと必ず黄色いケロリンの風呂桶がありましたあの風呂桶というよりはあの風呂桶についていた広告というのが正しいと思いますあの多分ですねあのケロリンは富山にある会社の,あの何かの薬だと思いますえその後ウィキペディアでケロリンについて調べてみましたえー、ケロリンは、えー、富山めぐみ製薬という製薬会社が製造と販売をする頭痛薬だそうです。えー、もともとは内外薬品株式会社というところが、えー、製造と販売をしていたそうなんですが、えー、2018年の4月、あまあ、結構最近ですね、えー、この年に新しく設立された富山めぐみ製薬へ事業移管されたとありました。この広告はウィキペディアにあったんですが、えー、なんか独特ないい感じの絵でなかなか最近にはない絵だなと思います、えー、1936年のものだそうです、えー、さらにこれですが、えー、富山めぐみ製薬のホームページにあったキロリンの箱です、えー、この絵もですね、えー、独特でどうしたらこんないい感じの絵が描けるんだろうなと思いました、えー、この2つの絵、えー、今風に言うとエモいという風になるんでしょうかあの前回前回ですね東京タワーとスカイツリーの話でこの「エモい」という言葉を私は初めて使ったんですが今回でですね2回目の使用ということになります。
、えー、この言葉ですねあの結構使い勝手がいいので、えー、今後も使いたいと思いますあの以前「ナウイ」という言葉があったんですがあの随分前に死後になってしまいあの今使うとかなり恥ずかしいと思います、えー、ですのでこの「エモい」はですねあのぜひ生き残ってほしいと思います「えー、ナウイ」はですねあの結構代用できる言葉が多いのであ,のあんまり困らないんですがエモいの代わりとなる言葉と言いますと,、えー、と例えばですね、えー、とうん何とも言えないノスタルジックでしみじみしていい感じみたいな感じになると思います、えー、この「ケロリン」という名称ですがインパクトがあってさらに効果もさりげなく歌っていてかなりの名作だと思いますえー、最近ネット上で見つけた似たような名称で「バカナオール」というのがあったんですが、えー、これはよく調べると「虚構タイムス」というところから出ていたジョークでした、えー、最初ですねあのこれを見た時は感動したんですが、えー、冗談だったのでちょっとがっかりしました、えー、なんで感動したかと言いますと、えー、この商品はバカにつける薬なので、えー、もちろんですねそのターゲットとなるお客さんはちょっと失礼かもしれませんがバカな方ですえなのであの、こんな銀チキ臭い商品でも売れるというですねあの、このマーケティング方針は素晴らしいと思いました。えーまあですね、あのよく考えるとあの、バカな方は自分では気がついていないケースが多そうですので、まあ、実はですね、私もその一人かもしれませんが、えー、なので、こういう薬はあのバカな方は自ら使わないかもしれません。えところで、このようなネーミング、えー、なかなか面白いなと思って私も少し考えてみました、えー、例えば、えー、咳止め薬は咳止めえる、えー、とかですね例えばかゆみ止め薬はかゆみ止めえる、えー、下痢止め薬は下痢止めえる、まあ、これ以上はですね止めるシリーズになります、えー、他には日焼け止めクリームだと、えー、UV カラマモールとかですねえー、ED 治療薬だったら、チンデカクナールとかですね。ちょっとあの、チンデカクナールだと、ちょっとあの、露骨かもしれませんので、あの、もう少し音節を工夫して区切って、チンデカクナールとか、えー、まあ、ちょっとあの、イタリア人の名前っぽいかもしれません。チンデカクナール。あの、ファーストネームがチンなので、もしかしたら、中国系イタリア人かもしれませんあ,あとですねあのロバート・デ・ニーロと似てるかもしれませんねこれ、えー、ロバート・デ・ニーロチン・デ・カクナール、えー、チン・デ・カクナール主演、えー、タクシードライバーとかですね、えー、タクシードライバーだと全く同じなので、まあ、ちょっと変えてみて、えー、チン・デ・カクナール主演えー、タクシー泥棒とかですね。<笑>なんかちょっとあの古いイタリア映画っぽいかもしれません。あのそういえばあのデカクナールだと効能がちょっと勘違いされるかもしれませんのでカタクナールの方がいいかもしれません。えー、さらに名称を可愛くソフトにして、えー、音節を工夫して区切るとオチンチンカタクナールとかですね。あのちょっとこれですね言いづらいですのであの音節の区切りをあのもうちょっと変えてあの言いやすくするとおちんちんかあのだんだんですね話が脱線してちょっと下品になってきましたのでこの辺でやめます。えー、この辺であの道がドロドロになりまして、えー、ちょっとですねあの先に進むのが難しくなりました、まあ、強引にですね行くこともできたんですが、まあ、他にも道向かい路がありますので、えー、ここでちょっとあの戻ることにしましたうん
、えー、ここに車を止めて、このように歩き出して、えー、どんどんどんどん歩いてですね、えー、今この辺にいると思います。えー、ここでですね、あの、泥にはまって先に進めなくなったので、あの、今ちょうど引き返す、一旦引き返すところです。えー、こんな感じで、あのー、どこも電気柵でした。えー、これからですね、あの、この道を、えー、この道をですね、まっすぐ行きます。あの、さっきの、あの、世の中厳しくなったの話の続きですが、あの、携帯電話も外で通話するときは、あの、誰かに怒られないか、ちょっと緊張します。あの、実は、あの、携帯電話が普及し始めたとき、えー、多分もう20年以上の前の話になると思いますが、あの,あの時はみんな電車内とかで話してたと思いますがあのだんだん厳しくなってあの今では電車内だけでなくあのいろんなところでダメになってしまいましたあの実は先日あの東京タワーとスカイツリーが同じ高さで見える場所を数学的に求めてあのそのエリアを歩きに行ったんですがあのこれについてはですねあの他,の動画他の動画で紹介していますのでそちらをどうぞ。それであのその時に乗った地下鉄であのちょっと怖い体験をしました嫁と2人で地下鉄に乗った時にその向かいの座席に座っているあの作業服を着た男性があの突然携帯電話で通話を始めたんですがあのその隣に座っていたマスクをした女性がものすごい形相でその人をにらみつけられたんですそれでですねその男性は全然気が,気がつかずに通話を続けてえーまあ、多分ですねあの、電話の内容は仕事の話だと思うんですが、それでですね、私はこれはちょっとやばいなと思って、あのその女性の気を分散させた方がいいと思って、あの私も突然、携帯で話すふりをしたんですが、まあ、運よくですね、あのすぐ電車側の駅に着いて、あの男性が降りていって、あの事なきを得ました。え多分この家は人が住んでいる気配がありませんでしたので空き家だと思いますえとても綺麗な家でしたのであの嫁が驚いていましたえ私の親戚や身の回りもそうなんですがあの親と同意受けをしなくなったのであの今後空き家が増えてですねあの日本はどうなっちゃうんだろうかとちょっと心配になってしまいますえ先ほどの携帯の話にまた戻りますがあの話がブツブツ切れて申し訳ないです、うんえー、私は普段東南アジアのベトナムに住んでいるんですがあのベトナムでは、うん、あのバスの中とか,かあのその他の公共施設とかあの時にはですねあの映画の上映中でもですねあの携帯で喋ってしまいます、えー、それでも誰も何とも思わないそうですさすがにあの映画の上映中はやめてくれと私は思うんですがあのそんなおおらかな環境にあの普段は住んでいますのであの今回の,です、ね、あのこの地下鉄の携帯の事件はかなり驚きました、えー、私のベトナム人の嫁もあのかなりビビってました米がきれいだなすごいいい香りがしますおお。え、稲穂のいい香りがいっぱいに広がっています。えー、この辺がそういえば、あの、電気柵がないですね。これはちょっと、ここから先行けませんね。えー、予定ではこの左に見えている茂みを突っ切るはずだったんですが、えー、ご覧の通りですね、ちょっとこれは無理でした。えー、しょうがないので、えー、残念ですがこれから戻るところです、えー、先ほどの空き家がここで、えー、この道をですねずっとまっすぐ歩いてきて今ちょうどここにいるんですが、えー、ここから先がですね全然行けないということが分かりましたので。今ですね、ちょうどこう戻っているところです、このように。えー、今後ですね、この道に出て、えー、この道をどんどん歩いていって、えー、ここですね、えー、ここからですね、この山林を越えて、こちら側の谷に入れないかどうかをですね、えー、確認しに行きます。おお、もう、ね、今月買える。お買える
えー、この辺には電気柵がありませんのであの先ほどの電気柵は何からの防御なのかちょっとやっぱり分かんないですね、まあ、それにしてもですねあのこの辺は日暮らしの鳴き声とか、えー、鳥のさえずりがあって本当に気持ちいいところだなと思いますきれいですねりましょう、えー、先ほどここから戻って、えー、このように歩いて歩いて、えー、ここに来て空き家を見ています。次この道を行きますえちょっと暗い感じの道だったのであの嫁が怖がっていたんですがあのそんな変な道ではなかったです。<笑>ケケロリンのの話が中途半端でで終わってままししたたたたいいいと思います、えー、私はは幼い頃は